Manden sus replays al correo en la descripción Y yo los casteo en el próximo episodio de Castel Hormonidad y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a otro capítulo más de Casteando a la Comunidad. En esta ocasión les voy a traer una replay de Protos contra Terran. Y espero, realmente espero, pero por favor, realmente espero que el jugador Protos pueda por lo menos dar una... Una pelea, porque la verdad es que toda la puta madre. ¿Escucharon eso? Bueno, vamos a... Espero, señor, espero, espero que pase eso, señores, porque... Eh, hemos visto puras putizas a los Protos, gente. Les dan por todas partes a los Protos, gente. Dios, no ganan nada los protogentes, no, no ganan pero absolutamente nada la raza protogente, una raza que está en la miseria en estos momentos Y me estuve dando cuenta que en el canal, si ustedes se fijan en los videos del canal, la última partida donde ganó un proto <risa> fue la partida de Cess donde jugó como plata Y de ahí nunca más ha vuelto a ganar un protos ni para adelante ni para atrás, gente, siempre pierden todos los protos, gente, es la raza más débil del juego en este momento, gente Fácilmente les digo que es la raza más débil del juego y dudo que haya alguien que pueda quitarme la razón Eh... Es que, es que los resultados hablan por sí solos, gente. Los, los protos no ganan nada. Lo más, que, lo más lejos que ha llegado un protos este año en competitivo ha sido segundo lugar de GSL. Nada más. Dos veces ganaron GSL los Terran. Una vez ganó Serg en Europa todo el rato puro Serg. Y nada más. Y nada más. Serg y Terran dominan StarCraft 2. Protos, basuría, 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 gente. Así que atentos, damas y caballeros, con lo que va a pasar en esta partida. Porque si es que gana el jugador Protos, se restaura la fe en la humanidad. Y ojito que en estos momentos lo que está haciendo el Protos está muy bueno, gente. Está cerrando este pequeño callejón que tiene en la parte de acá, la base, para que no entren los Helions con tanta facilidad. Si es que se le mete algún tipo de romba y de Helions. Está muy bien lo que está haciendo el jugador Protos con el posicionamiento del edificio. Así que tengo un poquito de fe. Me atrevo a soñar un poquitito con que quizás este sea el día en el que veamos una victoria. A protos, puede que sí, obviamente, y al mismo tiempo es muy mucha mayor la posibilidad de que no. Pero aún así, damas y caballeros, yo tengo fe, gente, en la humanidad. Yo sé que se puede, gente. Yo sé que se puede. No ese E, yo sé, con C, de casa, gente, que se puede, gente. Uy, ojito que por ahí, uy, la barraca está encima del depósito de suministro. What the fuck? Y de amiado, eso no siempre pasa. Ah, estaban por acá también, está encima del depósito de suministro, gente. What the fuck, la barraca está encima, está pisando el depósito de suministro. ¿Se dan cuenta de esto, no? ¿Se dan cuenta? ¿Esto es normal? Gente, ¿esto no es normal o sí? No debería ser normal con un edificio, pero es que lo, ni siquiera está... Eh, aquí por lo menos estaba en el borde de la, del depósito, acá estaba, pero adentro del depósito de suministro, la pata de la barraca. Qué extraño. Bueno, de todas maneras se viene por aquí lo que es el primer Junkie de la partida por parte de nuestro amigo, el jugador Memo. Qué buen nombre, gente. Oh, muere el BCA. Y recuerden que si quieren salir en esta sesión del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo que va a estar en la descripción. Y ya pronto volvemos con la sección del canal, la buena, gente, la buena. La de, la de solo respuestas incorrectas. Yo creo que tengo que hacerle un jingle, ¿no? Ah, oh, no sé, gente, no sé, la verdad, al final del día da un poquito lo mismo. Porque está acá el Junkie Mil, gente, la delta no está haciendo el más mínimo demanda de interceptar al Junkie Mil, pero sale... Uff, qué bonita la skin del Persecutor, gente. Preciosa, combina muy bien con el color azul y con el resto de las skins. Si llega por aquí el Persecutor, se van a pegar al Junkie Mil, gente. El Junkie Mil se van a pegar al Persecutor, pero tiene batería de Q, así que no va a ganar jamás en la vida, gente. Ni aunque tuviera 400 de HP, ese Junkie Mil ganaría esa pelea. Ni de broma, gente, ni de broma, ni de broma. Así que nada, vamos a ver qué pasa luego, porque por acá se viene el búnker con este. Si se mete dentro del búnker ahí, el Junkie Mil va a tener un poco más de 400 de HP. Se viene eh, expansión por parte del jugador Terran Al mismo tiempo el proto ya se expandió Gente, ya tiene su expansión completamente lista Así que va a estar un poquito por delante en cuanto a economía No sé si perdió tiempo realmente No me fijé si el jugador Terran perdió tiempo haciendo eso Lo más probable es que no, porque ya estaba construyendo el, 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 el centro de mando y el búnker eh, Me refiero pegándole al persecutor y ni creando por ahí el, el, el Junkie Mil Porque lo más probable es que haya tomado el Junkie Mil O haya seleccionado el grupo de control Y le haya hecho clic acá para que se devuelva automáticamente Y no estuviera ahí Mi creo muy unidad a la vez No Así, una orden y listo, ya sabes que el, que el, que el Junkie Mil va a cumplir la orden Porque la unidad en StarCraft 2, aunque no lo crean, son súper obedientes Dios mío, ¿qué pasa con los protos? O sea, por los, con los Terran que están todos haciendo esto, what the fuck Todos los Terran haciendo esto Todos los Terran haciendo exactamente la misma basura, gente Todos los Terran haciendo esto Pero este, este es más corto que el que vimos en partidas anteriores, gente Porque el otro era de 4 Winomans, este va a ser de 2 Winomans Sí o sí de 2 Winomans le conviene llegar rápido, gente. El factor sorpresa es muy importante en este tipo de situaciones. Y se va de camino a la media, damas y caballeros, con dos Widowmines adentro. Vamos a ver si es que le logra caer a Haro en estos momentos. Haro está sacando un Observer como debe ser, pero creo que no hay armería. Así que daría un poquito lo mismo el Observer. 
Uh, daría un poquito lo mismo al Observer porque claro, después de, de detonar la mina volve, se volvería visible y la podría matar fácilmente con los persecutores Pero la idea es que no detone, gente, no detone Y me encanta esto, gente, el posicionamiento del edificio está muy bueno eh, Le va a ser muy difícil el aterrizaje a la, a, la, a, la, a la EVAMED, va a tener que llegar más encima de la línea de minerales Para que pueda hacer algo, gente, se transposiciona por aquí un par de persecutores Creo que ya se tiene que estar esperando algún tipo de drop o algún tipo de Banshee O algún tipo de lo que sea, porque realmente no ha escauteado nada de la base del rival Gente, ahora recién viene a escautear con un Observer pero se vienen por aquí, gente, el drop de Widowmain. Si se van a enterar de acá y directamente la línea de minerales y van a conectar, lamentablemente, para Master Haro. Van a conectar y se van a llevar una muy buena cantidad de kills. ¿Cuántos se llevaron en total? 7 kills. No me digan que va a salir con vida, gente. Si sale con vida la Medivac, es que este tipo, este terreno es buenísimo, gente. Digo, para hacer platino, obviamente. Este es un replay de nivel platino, cabe destacar. Y es buenísimo, el terreno es muy bueno, gente. El terran es muy bueno, no, no, no veo con un terran así que ya empieza ganando con 7 kills inmediatamente y le sobrevive todo Veo muy difícil ganar la partida, gente, para Protoss, le soy muy honesto, está muy difícil que Protoss gane esto, gente está, está increíblemente, tendría que ser muy bueno el Protoss y haber cometido un error muy garrafal Para que haya podido pasar eso, gente, tiene que haber sido como una cosa muy excepcional ese error que sucedió Para que el Protoss pueda ganar, porque en estos momentos tiene Widowmines para defenderse, hay un tanque de asedio Aunque en la parte de acá no hay nada, Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, porque por aquí se viene Prisma de Transposición, se viene una muy buena cantidad de persecutores Y ojito que si desposiciona a sus tropas Memo en estos momentos, va a estar en serios problemas Si se viene en Celot por aquí, le van a caer al jugador Terran Vamos a ver si es que se moviliza pronto este jugador o no, porque llena el búnker del Terran y no pasa nada, gente Hay tres Celot directamente en la línea de minerales del jugador Terran ¿Qué va a hacer al respecto del Terran? ¿Va a ir a atacar o no? Porque de momento no se está moviendo, el Terran no se está moviendo Sacó los BC y todo lo que quieran, pero no está haciendo nada para poder defender su base principal O sea, no está quedando por parte de Nemo o Memo, o como sea que se llame, Memo, manda dos, manda dos marines, gente. Tal que así tiene que estar asediado sí o sí en estos precisos instantes. Mientras tanto está tratando de eliminar las Widomines por aquí para poder avanzar. ¿Dónde está el resto de los...? Acá está el resto, gente. De los que te cuento. La Widomine conecta, pero de la, de la mejor manera que podía esperar el jugador Protoss. Pero el jugador Protoss se abalanza en contra del tanque de asedio. Se está comiendo mucho daño del búnker, el DPS de los BCs también ayuda. Y no va a alcanzar a matar el tanque de asedio. Pero todavía tiene muchos... El otro por aquí en la base principal de Memo Y Memo está en serios problemas, gente Memo, es posible que no logre defender esto Bueno, por lo menos reparó el tanque así Eso era lo que yo esperaba, gente Si reparaba el tanque así yo claramente puede sobrevivir a esto, gente los celos pegan muchísimo, viejito con los BC que están muy bajos de HP Y si pega de nuevo el tanque se van a abrir todos estos BC Pero no, no alcanzó a pegar el tanque de nuevo ¿Qué hacen los BC? ¿Cómo se, cómo, what the fuck? ¿Cómo se atreven estas basuras de BC a venir a pegar los celos? Y el tanque de asedio pega más que los celos, gente ¿Qué quieren que les diga? El tanque de asedio pega más que los celos a la, al propio tanque de asedio, gente, qué ridículo Y ahí por lo menos logran eliminar a los celos Pero por acá están... Todavía hay celos de acá, gente Todavía, todavía hay celos de acá ¿Qué, qué, ¿Qué quieren que les diga? Todavía hay celos de acá Master Halo todavía puede transposicionar Claro que puede transposicionar más celos Tiene 4 gates por acá Está tomando una quinta por acá 6, 7 gates 8 gates es lo máximo que podría tener 9, si es que eso si, Metiendo un poquito de presión 9, me atrevo a decir, gente Yo creo que metiendo un poquito de presión 9 celos Pero ahora le está matando la línea de minerales de acá, gente Y el Memo en estos momentos tiene 15 trabajadores Ay, 15 trabajadores, gente. Está perdiendo bastante. Uy, esa huido, man, gente. Fue bastante brutal. Pero ahora hay 4 celos matando el búnker. Y ojito que yo creo que sí lo van a alcanzar a matar al búnker, gente. Porque está muy bajo de HP. No sé si matan a los marines de adentro. Claro que matan a los marines de adentro, gente. Son celos de tan re roto. Y tienen carga y tienen de todo lo que pueden querer. Y el jugador. El Terna ahora tiene que pura aceptar la pinche realidad. A ver qué pasa a continuación. Porque no, es que no hay forma. Ven, es que a puro celos. No había nada más que hacer, gente. GG y se va de la partida, gente. Y nos vamos a ir a la siguiente ahora mismo. Y nos vamos, damas y caballeros, a la siguiente partida, la cual es un duelo entre diamantes de mi comunidad. Así que vamos a ver qué tal. Recuerden que si quieren ser parte de esta comunidad en Discord, lo único que tienen que hacer es apoyarme en Patreon. Link en la descripción. Y vamos a ver qué va a pasar a continuación, porque por acá tenemos nada más y nada menos que a Zerolf. Jugando con el bicampeón ya del torneo Carpincho. ¿eh? Bicampeón del torneo Carpincho, el mismísimo Zerolf. Para los que no saben qué es el torneo Carpincho, link en la descripción. Y vamos a ver qué pasa. Por acá tenemos a Zerolf jugando con el eh, protos de color... Um, Verde, sí, claro, verde, verde. Del otro lado del mapa tenemos a Aquox jugando con el Protoss de color azul. El buen Aquox. ¿Se acuerdan del buen Aquox, gente? Que fue un súper emotivo todo. Fue muy bonito todo. Bueno, Aquox, ahí lo tienen, gente. El buen Aquox jugando con el Protoss de color azul, gente. Qué bonita que es la comunidad de, que tengo yo, gente. La verdad es que estoy súper orgulloso. No sé, los quiero harto a todos. <risa> Voy a poner a llorar. No, no importa. Vamos a ver qué pasa. Por acá tenemos a Aquox, gente, el cual está abriendo de una manera bastante normal. Me llama la atención el posicionamiento del portal. Me imagino que él sabrá lo que hace con este portal. Porque, claro, obviamente no se va a volar acá con este portal. Um, 
Pero aún así lo está poniendo en la rampa Está contra Protos A lo mejor para colocar Este, este posicionamiento ya es más, más tradicional Porque va a poner un portal por acá El segundo edificio por acá Y después puede poner simplemente un pilón O el shake de un adepta O lo que sea Para bloquear las potenciales adeptas Que se quieran meter a su base Por parte del jugador Aquox Ahora, este es un poquito menos convencional Pero vamos a ver cómo lo va a desarrollar el jugador Aquox Para poder bloquear acá Y acá con sus edificios A ver, a ver qué tal Mira, mira, por acá pasa el Shade igual. ¿Qué está haciendo Aquox? What the fuck? No se cerró para nada, gente, Aquox. A lo mejor ya nadie se cierra en contra de Protoss porque en este momento Seraph ni siquiera está abriendo con doble gate y parece que Aquox tomó la decisión correcta de no gualearse en contra de Protoss, gente, porque está yendo por una gate nomás. Este jugador, el jugador Aquox. Pero ojito que Seraph, no me jodan que Seraph va a ser la... No me jodan que Seraph va a ser la del torneo 3 vs 3. No me digan que Seraph va a ser la del torneo 3 vs 3, el sucio Seraph. No me digan que vamos a ver al sucio Seraph ahora mismo, gente. Parece que vamos a ver al sucio Zerol, gente. Yo creo, estoy casi seguro que en esta ocasión vamos a ver al sucio Zerol porque esto, esto se ve bastante sucio por parte de Zerol, gente. Vamos a ver al sucio Zerol a continuación. Zerol, por favor, dime que se viene portal estelar acá. Por favor, Zerol, dime que esto es portal estelar. Por favor, Zerol, te lo suplico. Quiero ver un portal estelar acá y se viene portal estelar por parte del sucio Zerol, gente. Oh, yes, por parte de Sucio Zero se viene portal estelar y se viene por aquí doble eh, adepta por parte de Aquox. El problema para Aquox es que, holy shit, Aquox está haciendo exactamente la misma. El Sucio Aquox contra el Sucio Zerolf. ¿Qué rayos está pasando acá, gente? El Sucio Aquox contra el Sucio Zerolf. Dios, la sonda, gente, se moviliza por todas partes La sonda, gente, está, está tratando de escautear A ver si hay algún tipo de proxy, tiran el shade, las adeptas Se vienen directamente a la parte inferior Y creo que van a ver el proxy de Zerolf Efectivamente lo vieron y <ríe> poniendo Una base ninja por acá LOL, pero las adeptas, gente, las adeptas No solo le vieron el proxy, le pueden matar el pilón fácilmente No me digan que Zerolf va a tener que cancelar No saca una mantarraya del vacío, va a tener que cronobustearla con todo lo que tiene Zerolf exactamente, al mismo tiempo Aquox, que no le pillaron, saben que Aquox ya ganó esta partida Gente, Aquox ya ganó esta partida Yo me atrevo a decir que Aquox fácilmente puedo decirles que Aquox ya ganó esta partida O sea, no hay forma de que Zerolf pueda ganar esto O sí LOL Zerolf LOL Zerolf LOL Zerolf LOL Aquox tiene que tomar la decisión, gente ¿Qué, qué hace Aquox? ¿Defiende su adepta, gente? ¿O mata al pilón? No, me digan que Aquox va a perder No me digan que Aquox no, no va a matar al pilón O sea, claramente No, no va a matar al pilón, gente ¡No mata al pilón! ¡Aquox! Ay, Aquox se pone a sacar... Dios mío, Zerolf tiene, tiene un par de persecutores por acá, así que lo van a revelar muy rápidamente a esto, gente. No puede poner nada por debajo, porque incluso tienen rango lo que son los persecutores. Ok, están los dos bien maniatados, gente. Ninguno... peor <risa> del tirón igual. Ninguno de los dos puede hacer nada al respecto, gente. Están los dos bastante ahí... Eh, que se hacen contra mutuamente. Están los dos bastante inutilizados, pero... Uh... Viendo esto, gente, y viendo que hay un par de persecutores acá con baterías de escudo y todo, me atrevo a decir que Aquox ya ganó la partida, gente. Es mi predicción, es mi predicción, gente. Aquox ganó la partida. A ver qué tal. A ver qué tal. Aquox ganó la partida, gente. Aquox ganó la partida, sí o sí. Acá se viene Aquox, ganó la partida, se viene el GG instantáneo, gente. Esto es GG, pero instantáneo. Se los digo yo, gente. Aquox no está prestando atención, pero esto es GG instantáneo. Viene por acá, aprieta la cuestión esa, no sé cómo se llama. Rayo de plasma, creo. Rayito desintegrador de la muerte Y le empieza a matar toda la línea de minerales al pinche Zerolf Al mismo tiempo Zerolf está por acá, gente Con sus montarreas del vacío, con alineamiento primático Que están eliminando por aquí este persecutor, gente Y ojito que este está... Este es un duelo increíblemente épico What the fuck, están los dos perdiéndolo todo Recalea el jugador Zerolf Las tres ondas que queda con vida, gente Y en este momento Aquox tiene menos ondas que Zerolf ¿Cómo rayos pasó eso? No tengo la menor idea Por acá tiene dos ondas este men Y no me jodan que Zerolf va a ganar No me jodan que Zerolf va a ganar ¿En serio? What the fuck no me digan que Zerolf va a ganar, gente Agus, ah no, el trabajador tiene 4 y el otro tiene 8 Ok, 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 ahí se entiendo, ahí se entiendo un poquito más Zerolf sale de ahí, Zerolf sale de ahí Muy bueno el focus por parte de Agus, nada que decir Vamos a ver si es que hay rango, no hay rango Para llegar a la batería de escudo, gente Pero en estos momentos, gente, el jugador Zerolf se puede venir Y puede atacar a Agus de una manera bastante tranquila Porque no hay batería de escudo, vamos a caer No hay energía en su batería de escudo, lo que quiero decir Muere el primero de los persecutores, va a morir el segundo en cuestión de nada Sale otra mantarraya del vacío y muere otro persecutor más Yo creo que... Yo creo que lo que tiene que hacer Zerolf es efectivamente empezar a matar los pilones, gente Lo mejor que puede hacer en este momento es alineamiento primario Y que se fundan esos pilones, gente Antes de que el jugador, eh, de que el otro jugador pueda transposicionarle más eh, persecutores Ahí no está prestando atención el jugador Zerolf Porque si no le mataría los pilones, derechamente los pilones Pero se va de la partida Aquox Y termina siendo victoria para Zerolf Intensa, intensa, intensa la partida Y muy bien, eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos veremos, gente, hasta la próxima Adiós